Eccoci, eccoci, eccoci. Buonasera. Io sono Eddie. Roberto. E siamo qui, siamo tornati come eh, ogni mercoledì sera in questo giugno, in questo caldo giugno. E, e oggi parliamo, parliamo della casa editrice Il Bruco Farfalla, che eh, è la prima casa editrice italiana gestita da, persona, da persone con disabilità intellettive. Progetto nato dall'iniziativa di due realtà sociali di, di Roma, eh, ovvero la Lampada dei Desideri, che sta nel quartiere della Magliana, e il network della web radio 11 Radio che è una radio importante della comunicazione sociale, sempre nei, nei quartieri di San Paolo, Garbatella, eh, Magliana appunto. E... Roberto, come li hai scovati? Vabbè, li ho conosciuti un paio di anni fa, quando ho, fatto, ho avuto la fortuna eh, di fare un'esperienza radiofonica, che tra l'altro è stata anche, ha preceduto quella attuale, e ho conosciuto Daniele che tra l'altro è l'amico che intervisteremo tra qualche minuto perché lui era un redattore di 11 radio e quindi frequentandoli settimanalmente per un paio di anni ho avuto modo di conoscere le tante iniziative che all'interno dell'associazione La Lampada dei Desideri eh, questi ragazzi veramente molto bravi fanno con queste decine e decine di ragazzi e adulti disabili che vivono nel quartiere della Magliana, che tra l'altro è un quartiere eh, molto mh, popolato e dove l'associazione eh, quotidianamente svolge attività molto eh, interessanti. Assolutamente e diciamo che ci sono anche vicini da un punto di vista territoriale perché noi siamo a San Paolo quindi eh, eh, dobbiamo dire Roberto stai diventando ormai esperto, sei veramente uno scout del sociale. No vabbè la cosa che a me sta più a cuore è il fatto di poter raccontare, dare voce attraverso i microfoni di Radio 32 a queste esperienze che fanno un lavoro eccezionale spesso anche nell'anonimato e quindi secondo me il fatto di dare la possibilità a loro come a tanti altri che stiamo, con cui stiamo interagendo in questi mesi è una, è una gran bella cosa. Sì, e, e, e poi appunto siamo in un periodo in cui l'esclusione sociale va di moda, no? appena non sei in grado di essere performante, di essere eh, al top, come dicono quelli giusti, eh, subito non c'è spazio. No? E quindi noi vogliamo assolutamente dare voce a questo tipo di, di progetti perché vanno anche oltre tutta una serie di pregiudizi, ad esempio che il mondo della cultura o dell'editoria sia eh, appunto un mondo eh, che, in cui appunto le persone con disabilità non possono entrare e, e, e vi diciamo già, già da qui che è una casa editrice attiva con ben tre libri eh, già, già, già prodotti e pubblicati eh, Piero e il bruco farfalla favole per viaggiare eh, ultimo clip eh, il limite eh, e quindi siamo veramente contenti di parlare di questa realtà e di parlare con Daniele Angelelli che è uno dei coordinatori quindi adesso Dateci il tempo di eh, contattare Daniele, mettiamo un po' di musica e, e partiamo subito con l'intervista per conoscerli.
Torniamo in studio. Eh, Daniele, ci sei? Sei in collegamento? Sì, sì, ci sono. Ciao Roberto, ciao a tutti gli ascoltatori. Ok. Ciao Daniele, ciao. Allora, ciao. allora... Eh... Partiamo subito dalla prima domanda. Sì, guarda, noi poc'anzi abbiamo fatto una piccola presentazione, a questo punto ti chiederei di, eh, ti lascio la, la parola, chiedendoti quando nasce il vostro progetto, ovvero il, la casa editrice Il Brucco Farfalla. Sì, allora il progetto ha una storia abbastanza lunga, Roberto, nel senso che nasce l'esperienza di due associazioni che sono un Radio, che è l'associazione di promozione sociale, la Lampara dei Desideri, che è un'associazione di volontariato, eh, un Radio specializzata nella comunicazione sociale e la Lampara dei Desideri nell'integrazione di persone con diverse forme di disabilità. Unendo le competenze e le forze di, di queste due associazioni abbiamo pensato di, di creare un progetto un progetto nuovo, eh, che come vi spiegato appunto è quello della casa editrice sociale del gruppo Farfalla, una casa editrice di libri per bambini, eh, la prima in Italia gestita insieme a persone che hanno eh, varie forme di disabilità eh, sia intellettiva che, che psicomotoria e, e quindi eh, è un progetto da questo punto di vista decisamente eh, innovativo e, e rivoluzionario perché cerca di, di dare delle possibilità lavorative a persone con disabilità non solo in campi diciamo lavorativi classici e anche fammi dire un po' insomma uh, un po' noiosi, un po' ripetitivi, sai, fotografie piuttosto che lavori agricoli o altre cose di questo tipo e, e invece uh, cerca di farli lavorare con, una, con la loro con creatività, con la loro capacità comunque di fare dei lavori anche eh, intellettuali e questo diciamo, è il cuore del, del progetto per quanto riguarda la parte lavorativa, per quanto riguarda diciamo, la parte con, con i disabili. Ovviamente c'è tutta la parte poi di, di formazione e di lavoro proprio uh, di una casa editrice e, che stiamo portando avanti sempre tramite queste due associazioni, quindi 11 radio, la lampada e dei desideri. Uh, per far sì che la casa editrice possa essere non solo un progetto sociale bello sulla carta ma una realtà che, che possa essere in qualche modo anche mh, diciamo mh, efficiente economicamente e, e indipendente che possa quindi vendere i suoi libri e lavorare sul, sul mercato tranquillamente eh, Daniele ti volevo chiedere eh, quanti siete? Quanti siete? Cioè il, appunto la, la casa editrice, da quante persone è composta e, e anche quali sono i ruoli? Allora, allora siamo, uh, noi siamo tre formatori uh, che si occupano appunto di coordinare le, le tre aree principali della casa editrice che sono l'area comunicazione, l'area amministrazione, organizzazione e l'area editoria vera, vera e propria. Uh, Oltre a noi ci sono mh, i volontari del, del direttivo della lampada, quindi altre 7-8 persone che, che a rotazione mh, lavorano insieme a noi e portano, uh, ci danno una mano nella costruzione del progetto e poi c'è il gruppo dei, dei ragazzi che sono molto variabili, diciamo, molto variabili perché? Perché ci sono mh, 5 ragazzi specificamente che stiamo seguendo per, diciamo, da un punto di vista formativo per far sì che, che stiano loro proprio a gestire insieme a noi la casa, la casa edificio. Quindi sono cinque ragazzi con, con disabilità che abbiamo individuato all'interno del gruppo dei ragazzi della lampada e che stanno gestendo proprio in prima persona la casa edificio e partecipano anche alla, alla formazione. Oltre a loro invece c'è un gruppo molto più, più ampio, diciamo di, ma anche qui variabile, sui 20-30 persone, che sono gli autori che partecipano alla scrittura collettiva delle favole, perché queste favole sono scritte con il metodo della scrittura collettiva, che è quello di Don Milani, rivisitato, diciamo ovviamente, per le esigenze del progetto. E, e quindi mh, il gruppo è aperto a tutti, da fa ragazzi volontari, formatori, uh, chi, vuole, chi vuole partecipare. Uh, quindi è un gruppo molto, molto ampio, insomma. 
Allora, sulla scrittura collettiva ci dedichiamo proprio l'intero prossimo blocco. Prima di passare okay. al prossimo blocco, ehm, i, i ragazzi con disabilità vengono da voi attraverso l'ASL, collaborate con l'ASL oppure è, è, è totalmente attraverso diciamo, il privato o comunque internet? Come arrivano da voi? Guarda, tutto passa attraverso il privato, passa attraverso l'associazione La Lampa del Desideri che appunto come dicevo è un'associazione non ho specificato che lavora a Magliana, lì eh, abbiamo fatto lavora appunto da tantissimi anni sul, sul territorio e chiaramente anche con il contributo poi partecipando a progetti istituzionali, però fondamentalmente è un'associazione di volontariato che, il cui scopo è quello di fare un, proprio da aggregazione e, da, per persone, eh, non parliamo di ragazzi, ma da tanto persone perché fanno un di 18 anche a più di 60 anni, eh, che hanno differenti forme di, di disabilità. Diciamo che quindi da questo punto di vista la lampada uh, per noi è stato il primo bacino e nello stesso tempo essendo un'associazione uh, radicata sul territorio ovviamente anche collegamenti con tante altre associazioni che lavorano nel campo della disabilità per cui uh, attraverso questa rete comunque cerchiamo sempre di in qualche modo um, arricchire e proporre ad altre realtà uh, il, uh, il progetto e la possibilità di di estenderlo perché è anche di replicarlo ad altre realtà perché fa il bello di questo progetto la sua anche replicabilità in qualche modo ok ok quindi adesso approfondiamo lanciamo un po' una, un break musicale e, e poi torniamo perché eh, c'è un sacco di carne al fuoco perfetto Started as a need for catharsis Since I never saw reason for speaking Speeches of sparseness Was only cool with select few people and targets Cause I felt the average person was Evil and heartless Attitude was reticent But raps I brewed were eloquent I snapped into my elements What I had to do was evident My aptitude was prevalent Which begun my ascension To a class of my own Like the only one in detention But I'm running from questions Like what do I expect From rapping maybe a benign butterfly effect But these thoughts of law Missions don't come often See, I'm trying to draft new plots of spitting Like a young rockin' Never done rockin' Matter of fact, I haven't started yet Still building my foundation with the mind of an architect I know it's hard to get But I chase my dreams of bold intentions While these fake thugs can't see my bars Cause they have no conviction Yet the future got me stressing I'll be someone seldom seen But then it hit me in a mellow dream A mellow dream that likes a marathon So pain happens to be a welcome theme So be easy, like a mellow dream A mellow dream, the future got me stressing i'll be someone seldom seen but then it hit me in a mellow dream a mellow dream that likes a marathon so pain happens to be a welcome theme so be easy like a mellow dream a mellow dream it's been a little bit too long dealing with the setback feeling like my head's trapped right in, in the middle of the page full of lesson apps all i want to do is write brand new songs i don't want to wonder what it's like to live free so i'm keeping my mind on that a bland job isn't gonna give me relief from the weight on my back so my spine don't snap now playing with the cars that i'm dealt with Saying on the bars that I felt frustrated with the lack of place when I pass bad days, thinking how's my art gonna sell. sell. But it's all good, I'm rapping for the love. A regular guy, not a trapper or a thug. I relate to the people and say they were equal. My pain isn't lethal, I'm happy as a mug when it comes to doing music or I'm talking to my wife. I'm learning how to use it to start stomping out my strife. Using facets of the classics to add backgrounds to my raps. I'm finding wealth and living true, even though pockets feeling light. No desire to be wealthy, it's not a drastic thing. But there's fire in my belly and I'm spitting gasoline. See, my plan is sound, command the crowd with With honesty and truth While standing out So slam the cloud This product for the youth So if the future Got you stressing You'll be someone Seldom seen It's gonna hit you In a mellow dream A mellow dream That life's a marathon So pain happens To be a welcome theme So be easy Like a mellow dream A mellow dream The future got you stressing You'll be someone Seldom seen It's gonna hit you In a mellow dream A mellow dream That life's a marathon So pain happens To be a welcome theme So be easy Like a mellow dream A mellow dream A mellow dream Rieccoci, rieccoci, e... Daniele, Daniele, allora prima così in maniera un po' tendenziosa, 
<ride> ti ho chiesto sui rapporti rispetto al pubblico, eh, cioè appunto all'ASL, anche perché devi sapere che giusto un paio di settimane fa eh, abbiamo intervistato una realtà come eh, appunto quella dell'orto... Ah, il coltivatore. Il coltivatore, anche loro eh, che in totale autonomia e indipendenza dalle istituzioni portano avanti cose bellissime, no? E quindi, appunto, rispetto al fatto di collaborare col pubblico, eh, cosa, cosa ne pensi e anche qual è la logica del vostro progetto? Ma sì, guarda, tutto è questo. In realtà, eh, chiaramente, il pubblico è, un, è importante, non è che, 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 che si può far finta che non sia importante. Il discorso è che di questi tempi è difficile riuscire ad avere possibilità di avere o anche un supporto logistico eh, piuttosto che proprio progettuale, strategico. E quindi diciamo che noi come scelta abbiamo cercato di, di andare con le nostre gambe, di andare con le nostre gambe, di muoverci in, in, con la nostra rete, di, di fare diciamo, quello che, che pensiamo fare. In realtà non vi ho detto, ma il progetto nasce da, da un'operazione di crowdfunding che è stata fatta due anni e mezzo fa e che nel giro di due mesi ha portato a raccogliere 23.000 euro. Quindi diciamo che forti di questo, di questo successo ci siamo voluti muovere autonomamente, insomma. Questo, ripeto, non vuol dire che noi escludiamo del tutto collaborazioni con, con la con la consulta e la disabilità, per esempio, con altre realtà eh, diverse territoriali. Diciamo che, ecco, in prima fase abbiamo fatto di necessità di virtù e quindi ci siamo, ci siamo mossi per i fatti nostri. Questo mi è stato il percorso. Questo dà, dà ancora più valore, no? perché comunque è una dimostrazione che le persone, i cittadini, possono organizzarsi anche senza il grande cappello, magari, o il cappello rassicurante o comunque protettivo delle istituzioni pubbliche, ma si può fare molto... Senti, Daniele, a tal proposito ti volevo chiedere di raccontarci la storia dell'associazione La Lampada dei Desideri. Come, come si può dire dal nome, nasce come 
anche un digitale nasce come web radio e per cui dall'incontro fra la nostra diciamo, esperienza web radiofonica di comunicazione e le esigenze di integrazione e di proporre anche appunto nuovi strumenti di comunicazione per i ragazzi con disabilità della lampada è nato prima un laboratorio web radiofonico mh, che ha portato alla creazione di una storia le avventure di Luca Piazzo Curioso che in realtà poi è stato il trampolino per, per lanciarsi in questo grande, questa grande impresa editoriale che è, che è, che è il Brugio Carpallo insomma Senti Daniele, ehm, poco fa ci parlavi di questo, di questo strumento che, di cui vi siete dotati, ovvero la scrittura collettiva. Ecco, vorresti, eh, potresti raccontarci come avviene un laboratorio di scrittura collettiva lì da voi? Sì, sì. Uh, allora, la scrittura collettiva diciamo, è uno strumento che noi abbiamo utilizzato un po' per, per scelta, un po' per necessità, nel senso che... Mm, ripeto, l'abitudine di creare comunque uh, favole web radiofoniche, quindi da, lavorare sulla creazione di un testo e di un contenuto condiviso, uh, è nata poi uh, con la casa editrice ed è anche quella di fare, di fare le favole. Mm, il metodo che utilizziamo è quello di, di Don Lorenzo Milani, mm, metodo che Don Lorenzo Milani ha creato per la scuola di Barbiana negli anni, negli anni 60, in quel caso si parlava di di bambini, figli di, di contadini, veramente di persone um, che non avevano potuto studiare e, e Don Milani diciamo, però questo metodo per avvicinare i ragazzi alla composizione, alla, allo studio anche della lingua italiana, noi l'abbiamo riadattato al, al, al contesto di persone con disabilità e fondamentalmente diciamo si basa su tutta una serie di di fasi che vengono portate avanti dal lancio dell'idea all'individuazione dei personaggi piuttosto che del, del luogo del, uh, del tempo in cui si può svolgere mh, del, uh, ci sono alcuni elementi fissi come per esempio uh, posso, cioè, qualcosa che va sempre sposto all'interno della storia quindi bisogna sempre creare un, un imprevisto ecco usiamo questo, questo termine da monopoli quasi e, e quindi attraverso queste, queste procedure, attraverso queste fasi si crea mano a mano la storia e viene poi ovviamente eh, risistemata in, una, in un secondo contesto e, e noi poi procediamo ad, ad assegnarla diciamo, a, a un disegnatore, un disegnatore che la interpreta la, e la disegna secondo quelle che poi possono essere anche i suoi, i suoi canoni interpretativi ed estetici, ecco, quindi il processo diciamo di, di creazione è questo. Adesso lanciamo un'altra un canzone e, e poi ci parli de, dei libri, dei libri che avete appunto costruito attraverso questo metodo. Benissimo, ok. Thank you. 
Daniele, allora ci hai parlato del vostro metodo di scrittura e adesso appunto volevamo chiederti de dei libri, dei libri che avete, che avete prodotto e editato. Sì, allora il primo libro che abbiamo prodotto è il libro che racconta in qualche modo la storia della nostra casa editrice, si chiama Piero il Bruco Farfalla, uh, sotto il titolo della storia di un bambino che cresce, eh, è una metafora in qualche modo della nostra casa editrice, è stato il libro che abbiamo stampato e prodotto e venduto grazie al crowdfunding di cui vi parlavo prima, disegnato da, da Simona Pinni, che è una fumettista professionista che ha prestato la sua, la sua opera al, al progetto e sono dei disegni molto, molto ricchi in qualche modo, è un testo semplice ma dei disegni che in realtà nascondono molte, molte sfaccettature è la storia di un bambino uh, che acquisisce la sua autonomia andando, andando a scuola da solo uh, per buona parte del libro non si capisce che questo bambino è un bambino che sta in carrozzina e in realtà è una storia molto, ripeto, molto semplice mh, però anche molto, molto poetica e disegnata in maniera mh, altrettanto uh, poetica e profonda da, da Simona Bini e è un libro per bambini ai 3-6 anni insomma eh, la editrice per tutte le dinamiche che vi ho detto eh, produce testi almeno al momento che sono per bambini da, da 0 a 6 anni insomma come, come fascia di età e quindi questo è stato il nostro, il nostro primo libro il secondo libro eh, è la storia ovviamente è scritta da col metodo della scrittura collettiva tanto è vero che disegnato da Simone Pini i testi di noi quindi abbiamo creato questo collettivo di scrittura un po' ambiziosamente ma eh, ci siamo dati questo nome noi e quindi tramite il metodo che vi raccontavo prima abbiamo scritto questa prima favola la seconda si chiama invece favole per viaggiare è un audiolibro quindi diciamo che possiamo un po' gli, gli, le due competenze de, delle associazioni siamo tornati al nostro vecchio Amore precedente, che era appunto quello anche della, della radio, quindi sono cinque favole diverse mh, sulle emozioni primarie che accompagnano la vita dei bambini sempre piccoli, quindi la paura, uh, l'amore, la rabbia, l'amicizia. Queste cinque favole sono scritte sempre per il metodo della scrittura, col metodo della scrittura collettiva e successivamente sono state registrate questo abbiamo soffruito nel nostro studio web radiofonico e con l'aiuto di, di doppiatori professionisti che come nel caso di, del disegno Simone Bini hanno prestato diciamo, la loro opera al, al progetto e, e quindi il libro si compone di un piccolo, un piccolo libretto con gli incipit di alcuni strati delle storie e disegnati ecco, in questo caso di, da Matteo Gordwatt che è un ragazzo che lui invece frequenta diciamo, la lampada dei desideri e, e quindi in qualche modo abbiamo anche qui in questo caso chiuso il cerchio nel senso che uh, anche il disegnatore è una persona uh, che, che frequenta l'associazione pur essendo un professionista perché sono degli acquarelli bellissimi eh, poi riportati su, su questa carta e, e accompagnati da un supporto informatico che può essere a scelta un cd o una chiavetta usb si chiama favole per viaggiare perché è stato pensato proprio per questo periodo cominciano i viaggi magari i bambini in macchina sono un pochino i preghieti e, e quindi le favole servono a questo se le, se le possono ascoltare intanto si, si sfogliano il libretto si guardano le immagini e, e sicuramente da quello che ci hanno detto sono molto, molto efficaci per, per intrattenerli e quindi è un, è un progetto editoriale diciamo, che poi andrà avanti uh, diventando una, un, una collana favole per e quindi insomma, stiamo già lavorando al prossimo al prossimo pro, insomma, prossima edizione e, e quindi sarà proprio una serie che porteremo avanti in più quest'anno è uscito ad aprile uh, invece il nostro primo libro diciamo acquisito da fuori perché come vi dicevo il mercato editrice abbiamo l'ambizione comunque di di essere presenti sul mercato e di lavorare come una normale casa editrice perché è un progetto sociale ma quello che vogliamo insegnare ai ragazzi e ai ragazzi è quello di, 
di poter comunque eh, attraverso il lavoro, attraverso mh, dei progetti fatti bene, mh, poter vendere i propri libri non per, per beneficenza ma per, per qualità del lavoro appunto. E, e quindi muovendoci come una casa editrice normale abbiamo individuato mh, delle proposte, tra le varie proposte che ci sono arrivate, quella di, eh, in di Federico che è uno dei, dei fondatori del, della, casa, della casa editrice ha uh, scritto un libro Clip e Limite, sempre per bambini di 3-4 anni, e disegnato in questo caso da Riccardo Russo, ed è la storia di, di un bambino di Clip, appunto, di come affronta i limiti, anche se poi in realtà è un libro, come questo lo definiamo, un libro sulla resilienza, perché effettivamente eh, eh, insegna la capacità che, che i bambini hanno in nata e che noi adulti andiamo a perdere per via delle, della, delle istituzioni, del, degli stereotipi, dei pregiudizi culturali che ci vengono infuti e, e tendiamo quindi a non avere più questa capacità che è quella di poi appunto uh, affrontare i problemi diciamo anche se, uh, non, non cambiando completamente la situazione ma adattandosi a quelle che poi possono essere le circostanze e le difficoltà. E la storia di Cristo è fatta dentro questa metafora appunto e tanto è vero che la utilizziamo nei nostri laboratori in cui scriviamo il libro anche e non solo con i bambini ma facciamo anche la, in questo caso laboratori con gli adulti proprio perché comunque sono storie che insegnano ai bambini ma in primo, in primo luogo insegnano, insegnano ai genitori questo comunque è, è l'ambizione anche pedagogica dei, dei libri che abbiamo scritto e che, che scriviamo e che continueremo a scrivere. Adesso, adesso, allora, eh, facciamo un'altra pausa musicale, poi rientriamo, diamo i contatti e poi eh, ti volevo proprio chiedere rispetto alla burocrazia e eh, la sostenibilità del progetto, eh, come vi state trovando. Like the feeling of a horror movie But ain't killing, just sitting to adore the beauty So if you sort of moody, better evacuate the premises Or I have to place the emphasis on aggravated sentences This the opposite, blessing confidence, no stress Missing consequence, ditching prominence, so rest Like Sunday afternoon, having fun, drink glass and tunes While my mind's taking off on a runway, passing through There's no slowing down, you can't stop me Y'all are weak plotters, chilling but putting in work Like Rocky in a meat locker, speak proper Cause I always got the nice words Surrounded by kinda cool flows like an iceberg See, I stay chill, but I'm never throwing shade Just looking to shine Cooking the blinds for your whole brigade So if you plan to go against my pen, foolish I'm tearing it down while staying chiller than a Zen Buddhist With no worries, no stress on my mind I work hard, but I take my time Cause I'm straight chilling like a villain in his own lair Straight chilling in my village with no care uh, Under the shade of a palm tree in my bare feet After walking on the beach where I'm straight chilling Just sitting by the sea Straight chilling like the breeze I'm feeling free, just kicking back Demeanor so unmajor Trying to ride a strong hook like a young Fraser. See I keep calm basking in the sunlight With one mic channeling all of the fun nights No dumb hype, just tribing my speakers And sharpening flows to keep it live with the features Diving it deeper I know you couldn't wait Even though I stay on point like a good debate I'm trying to shine more light in the sky And keep it lit like the fourth night of July I don't try to be high, I keep my feet to the ground But my head's deep in the clouds Beats and the sounds will vibe to the words of a passionate MC, play it in your ride when your gas is on empty, passing a Bentley with your windows cracked, trying to copy the method of how I spit flows fast, <laughs> yo I rock with the stone verse steady, see, I keep it clean on some don't curse heavy D, all I have to do is let my mental state soar, finding out how to take a gentle way forward, cause all I want is to see my nights free of strife, branching out far but deep rooted like the tree of life, see the sights and picture a nice view, we stay chill like pictures of ice cubes. With no worries, no stress on my mind. I work hard, but I take my time. Cause I'm straight chilling like a villain in his. 
Daniele, allora, eh, premettendo che eh, mentre prima parlavi ci sono state due o tre cose che mi hanno proprio colpito, eh, eh, ovvero questa voglia di, sia di emanciparsi sia di essere valutati per, per quello che si fa e non per chi si è, no? E quindi cioè, mettere al centro proprio la qualità del lavoro che fate e, e non eh, appunto la, eh, gli aspetti sociali che sono fondamentali, però... E a partire da questo ti volevo chiedere, abbiamo parlato di, di, di quello che fate, del, 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 del lavoro che, 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 che portate avanti e, e ti volevo chiedere la burocrazia, perché siamo sem pur sempre in Italia, quindi mi chiedo il fatto di aprire una casa editrice per, per un'associazione, è un impegno gravoso, no? vi, vi, come, come, come sta andando? Eh sì, eh, sì eh, purtroppo è così, siamo in Italia giustamente, eh, non ci sono leggi facili, non ci sono situazioni che non sono giustificate, che si giustificano facilmente. Diciamo che uh, l'associazione comporta molti obblighi, comporta molti obblighi uh, fiscali, uh, comporta molti obblighi sociali, inteso proprio come, come attività di soci, intendo, uh, amministrativi comunque. E comporta che adesso l'hanno sentito insomma eh, chi ascolta eh, tutta la via deriva che c'è stata sulla privacy mm. su dei siti che si sono dovuti adeguare e ecco anche noi in questo caso per esempio avendo dei siti operando comunque anche con, uh, uh, con la vendita online uh, abbiamo dovuto nominare i responsabili della privacy eh, che tra l'altro sono io e, e che quindi dobbiamo comunque seguire dei corsi degli aggiornamenti diciamo che Uh, la burocrazia è, è incombente sempre, uh, se non, ci sono alcune cose che personalmente secondo me bisogna delegare, nel senso che poi gli aspetti fiscali soprattutto è il caso di, di affidarsi a un professionista, che quantomeno di consigli, uh, perché comunque è una associ sono associazioni, ma insomma sono associazioni che, che operano con vari progetti e anche con... Uh, Uh, con conti bancari con disponibilità economica insomma quindi eh, è il caso di, di essere tutelati da questo, da questo punto di vista sicuramente mh, la burocrazia le scartoffie non, non aiutano male. anche per il discorso che facevamo prima per partecipare a un bando per chiedere un finanziamento eh, è sempre, sempre complicato mh, ecco per dire per per fare la convenzione con l'università eh, per i tirocini curriculari dei ragazzi mh, è una cosa complicatissima vogliono comunque mh, non solo la PEC ma vogliono addirittura firma digitale che uno deve avere insomma tutta una serie di cose che io capisco che servono all'istituto all'ERT per garantirsi eh, equità in quello che fa però ecco appesantisce molto no? Cioè... Sì, appesantisce molto, non aiutano uh, la, leg la leggerezza del, nel poter fare le cose, bisogna... è, è, è una parte del lavoro consistente, cioè, quindi in questo caso ecco, noi come associazione lavoriamo come tante di dice, comunque come, come radio, come comunicazione, ma c'è tutto un lavoro di, di back office nel portare avanti tutte le varie tematiche dell'associazione amministrative e quant'altro che sì, ti assicuro che sono, e anzi lo saprei insomma meglio di me, che sono decisamente pesanti, appesantiscono il lavoro e, e lo, lo rallentano in qualche modo e lo rendono meno efficiente chiaramente. Poi bisogna perdere tempo a stare a compilare un modulo per, per qualunque cosa e è tempo che non si può dedicare alla progettazione dell'associazione chiaramente e al lavoro effettivamente che l'associazione vorrebbe, vorrebbe portare avanti quindi sì è un fardello che guarda Daniele a me è capitato di, di, di informarmi su come aprire una casa editrice al terzo sito internet avevo il mal di testa giramenti, vertigini <ride> perché poi tra l'altro anche i professionisti non è che dicono tutti la stessa cosa no? c'è cioè, cioè, chi ti consiglia un modo chi un altro quindi... ma sì ci sono in realtà ci sono tante, tante diverse possibilità tante diverse procedure che si possono utilizzare dipende dal, dal target a cui ti rivolgi, dalla grandezza della casa di invece, dal, dalla tematica che, che tratti, insomma 
e sì, effettivamente per questo dicevo che poi su certe cose bisogna anche magari affidarsi a dei professionisti che ne hanno la possibilità perché poi uh, su internet uh, eh, gira da qualunque, insomma ci possono essere consigli interessanti, però ci possono essere anche eh, consigli in qualche modo un po' sprovveduti, ecco. Potreste farci un libro, certo non è per bambini, però potrebbe essere eh, molto, molto eh, ben visto da, da un sacco di, di persone. E allora, diamo, diamo i contatti per chi ci ascolta, no? nel senso che eh, come per trovare appunto, i, i vostri libri, come, come fare? Allora, per trovare i nostri libri si può andare in modo più semplice, andare sul sito internet ilgrupofarfalla.com Uh, questo è il nostro contatto a caso, è il sito dove raccontiamo la nostra storia, i nostri progetti, i nostri libri e lì si possono anche acquistare direttamente sia con il telefono che con il sito e, e quindi è, un, è il modo diciamo, più diretto per, per vedere i nostri, per comprare i nostri libri, e soprattutto per chi non sta su Roma, perché al momento la nostra distribuzione uh, su Roma è abbastanza capillare, soprattutto nelle piccole librerie perché quelle contiamo, quelle indipendenti che fanno l'editoria per l'infanzia. Nel resto d'Italia diciamo ancora in corso, e... perché siamo giovani, insomma abbiamo due anni e qualcosa e quindi per tutti i discorsi che facevamo di autosostentamento e autofinanziamento cerchiamo di trovarci anche noi le nostre risorse migliori. Quindi il sito internet è il gruppo farfalla, lì si possono trovare anche poi le date dei laboratori, degli incontri, di chiedere dove partecipiamo e chi ci vuole conoscere ovviamente poi ci sono anche i recapiti i fisici, i contatti che comunque possiamo ripetere la sede operativa è a Piazza Certaldo 77 quindi zona, zona Magliana e la mail a cui si può scrivere per ogni informazione è info.gocciolelgruppofarfalla.com il, il telefono è quello che è quello mio 347 0068185 e comunque c'è anche la pagina ovviamente Facebook il gruppo per fare la casa editrice sono tutti gli strumenti che utilizziamo per, per raccontare un po' i nostri, i nostri libri, i nostri laboratori i prossimi passi che faremo le prossime, le prossime uscite che, che, ci, che ci saranno e anche diciamo, le avventure collaterali che portiamo, che portiamo avanti uh, con, uh, con altre realtà con, uh, con altre associazioni con cui condividiamo eh, gli scopi perché ecco questa è una cosa importante mh, proprio per i discorsi che abbiamo fatto credo che la lezione per tutti noi che lavoriamo nel, nel sociale sia quello di, di fare rete fare rete in un momento storico in cui non ci sono risorse economiche per tutti anzi per molto pochi soprattutto nel settore sociale anche se addirittura in Italia ulteriormente di fare rete di mettere insieme competenze, esperienze, creatività, eh, forze che, che le varie associazioni hanno secondo, noi, secondo me, secondo noi è il modo migliore per, per, per proporre qualcosa che poi effettivamente possa essere di cambiamento eh, reale, insomma, eh, possa produrre un cambiamento che mi trovo per questo possa camminare sulle gambe e possa essere poi replicabile ulteriormente. Questo è, è il senso del nostro ed è anche il motivo per cui ci sentiremo ancora nei prossimi mesi e anche quando ci saranno le vostre prossime iniziative contattateci e facciamo in modo appunto di, di promuoverle il più possibile benissimo, con un grandissimo piacere Eddie è stato un piacere per me essere qui con un saluto a Roberto ciao ciao eh, grazie mille per, per averci fatto raccontare eh, la nostra storia sì, con piacere ci, ci aggiorniamo Avanti assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, grazie mille Daniele e a presto. Ciao Daniele, ciao. buona serata. Ciao.
Bella, bella, sì, è stata una intervista molto interessante, guarda, lo, lo ribadisco anche al di là del fatto che io già li avevo avuto modo di vederli in azione, però secondo me è stata una grande occasione che ci siamo regalati, cioè questa di sentire direttamente dalla voce di uno degli attivisti e dei coordinatori di questo progetto Infatti le ho, ho proprio voluto chiedere della burocrazia perché eh, per, per, per esperienza personale so che cioè, la vedo, aprire una casa editrice per un'associazione è una bella impresa, eh? cioè, è un'impresa di quelle anche titaniche in un certo senso perché vai ad affrontare quello che affrontano eh, appunto tutte quelle realtà che poi vogliono mettersi appunto tra virgolette sul mercato no? mm, guarda Quindi... ad esempio a me diverse cose diverse sono le, mh, le suggestioni che mi hanno che mi ha rimandato uh, Daniele ad esempio sarebbe bello in futuro fare una trasmissione dove intervistare qualcuno che ci parli di questa legge di questa nuova legge sulla privacy perché sì, da più sì. parti da più parti Sto mh, sentendo delle osservazioni che mi fanno riflettere sul, uh, sui motivi, da una parte sui motivi che hanno spinto a questa nuova 
a questa legge, a questa modifica della, di una legge già esistente e dall'altra anche le ricadute che poi questa legge sta in qualche maniera avendo su esperienze già consolidate, soprattutto per chi come noi poi fa comunicazione, editoria. Ma guarda, poi queste sono proprio... Eh, tornando a, appunto alla casa editrice di Bruco Farfalla sono quelle esperienze che eh, in sé anche rivoluzionarie no? cioè, comunque sono realtà inclusive eh, private e eh, appunto non c'è il pubblico l'assistenzialismo eh, sono una casa editrice c'è cioè la scrittura collettiva e non gli ego ipertrofici degli autori che ormai a cui siamo abituati in cui ormai appunto eh, c'è molto narcisismo No, a volte anche mm. nel mondo dell'arte della cultura così quindi sentire parlare di scrittura collettiva come strumento di inclusione e partecipazione la vedo come una cosa molto innovativa eh, per non usare la parola rivoluzionaria diciamo però guarda a me piace citare il termine rivoluzionario perché sì, secondo sì. me no al di là di tutto fare una cosa loro hanno fatto una cosa che non c'era che non esisteva sono la prima casa editrice con queste caratteristiche che ci raccontava Daniele, ovvero che al suo interno ci sono la maggioranza delle persone sono persone con disabilità fisiche o psichiche e quindi hanno fatto una, una cosa rivoluzionaria, cioè hanno reso possibile ciò che non ciò che non c'era, ciò che non, è, non esisteva e secondo me è un po' il, il grande, la grande utopia di noi lavoratori del sociale quello di riuscire a costruire delle, dei nuovi orizzonti di senso, cioè riuscire ad andare oltre il, la quotidianità, oltre la ripetizione, cioè fornire anche alle persone a cui è orientato, a cui è indirizzato il nostro lavoro, una progettualità diversa, che diverte, che mette al centro eh, e che crea... Una, un protagonismo e una partecipazione attiva. Sì, sì, ed è anche un po' una terapia, perché comunque sentire realtà virtuose per noi del sociale ci, 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 ci fa bene, perché abbiamo bisogno anche di, di, di sentire questo e, di, e ci dà proprio nuova energia. E oggi è probabilmente l'ultimo mercoledì di questa stagione, e stagione per noi che è stata un po' la prima stagione di, di, di Radio 32, nel senso che adesso ci, per l'estate ci fermiamo parzialmente, in realtà saremo un po' più estivi e faremo eh, delle, delle, appunto delle riunioni per partire poi da settembre con eh, regolarità. È stato un primo anno di Radio 32, bello, bello intenso, vero Roberto? Beh, dai, è stata comunque divertente, divertente innanzitutto e mh, abbiamo portato a termine un bel, una prima, un primo pezzo di, di questo percorso che ci siamo, abbiamo iniziato a, su cui abbiamo iniziato a ragionare tanto tempo fa e comunque anche noi abbiamo in qualche maniera reso possibile quello che era semplicemente un desiderio fino allo scorso, allo scorso inverno. E fare quello che prima non c'era, rendere possibile ciò che sembrava difficile è terapeutico, no? E quindi in questo senso eh, ci ha fatto molto bene e, 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 quindi, e adesso in un certo un po' ci costringiamo a fermarci perché abbiamo bisogno di riunioni per organizzarci ma ci piace così tanto far radio che poi di fatto preferiamo sempre fare le sì, dirette sì, e, e pensiamo sempre ma quando penseremo alle risorse sostenibili da domani, 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 il domani è arrivato a luglio dopo otto mesi di attività che sono stati bellissimi e eh, Roberto grazie mille, Roberto che non si sta fermando ha già precontattato Roma, Latina, Frosinone, stiamo arrivando anche a Trieste ed altre, altre città, l'altra settimana ha cominciato a parlarmi anche de, 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 degli Stati Uniti e eh, lì gli ho detto abbiamo bisogno no, di una riunione. Vabbè ma noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo qualche, ce abbiamo, qualche ce asso nella manica. Sì, Marcello dobbiamo risentirti. Certo, Adesso, dobbiamo risentire sì, Marcello. Sì, ecco perché dobbiamo certo. fermarci un attimo, perché certo, dobbiamo certo. potenziarci ancora. E salutiamo i nostri ascoltatori e, e comunque, comunque rientriamo andremo in diretta però un po' quando ci pare ecco, Vabbè, quindi... comunque rimanete in contatto con noi noi abbiamo una pagina facebook che tentiamo cerchiamo di mantenere aggiornata con notizie eh, e quindi eh, non, 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 non vi abbandoniamo e voi non abbandonate noi 
Un saluto a tutti, un po' di musica e ci risentiamo a settembre. Buona serata. I think it's time to call your landlord Just tell them that you're moving out Yeah, you're tired of your stupid rules anyway I think it's time to pack some boxes We'll load them up into my car We'll leave your mattress by the road And drive away To my place Your place, your place, a little hideaway, a little sweet escape. My place, my place, your place, your place, a little hideaway. From what in the world do we call this world anyway? I think it's time to to call it. Please.